C'est du monde, c'est donc rendez vous moi je viens écouter, je suis au parc, euh, au bas du Mont-Royal, qui est juste là. Je sais pas si vous m'entendez très bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et je vais juste vous montrer cette magnifique vue qu'on a là-bas, un peu de la rue Parc, avec le beau coucher de soleil, enfin le coucher de soleil, le quasi coucher de soleil, il est bientôt 8 heures, je pense. Par là, et moi je vais jouer au parc, au frisbee avec mes amis. Peut-être que je ferai une petite séquence au parc, enfin bon, je suis là, je profite de l'air. Et l'herbe fraîchement tendue sans bon. A plus Et comme promis, nous sommes dans le parc. Vas-y Et what up Attends, je te l'envoie avec toi, Kev, c'est vrai Ben oui, monsieur On est dans le parc, le coucher de soleil est là-bas. Envoie-le-moi envoie pas Le coucher de soleil est là-bas, vous ne voyez pas très bien à cause de du contraste, il est justement à la lentille sur l'iPhone. Là, il y a la statue de l'ange pour ceux qui connaissent au parc au bas du Montréal. Le Montréal est là, c'est une forêt qui monte comme ça. Quand on est dans le parc, il n'y a personne, c'est tranquille dans nos affaires. Et puis là-bas, vous voyez le soleil qui reflète sur les immeubles du centre-ville. C'est comme un miroir sur les vitres là-bas de cet immeuble en particulier. Et puis avec Kevin comme un con, après une branche. Presque, Kevin. Quoi Non, non, ça je le laisse. Pas <rire> enfin, moi, Jean, je vous parlerai plus tard là. On s'amuse comme des fous. Jésus est parmi nous. Et encore une fois, les gens se retrouvent sous le pont de la mort. Et là, je me groupe parce que non seulement mon vélo, mon Bixi fonctionne pas très bien. En plus, il fait nuit, mais en plus, il y a une histoire, je sais pas si vous avez vu à Montréal d'un tueur qui a découpé quelqu'un en morceaux, qui a envoyé des parties au parti politique du Canada, qui a laissé un bus sur une poubelle dans le quartier qui est directement collé au mien. Alors les gens, je vous jure, là, honnêtement, j'ai très peur. Parce qu'ils l'ont pas attrapé, hein. Ils l'ont pas attrapé. Euh, il y a un mandat... Oh, putain, je vais me tuer. Il y a un mandat au FBI, à euh, euh, plein d'organisations, hein, ou euh, comment on appelle ça il y a un mandat Interpol et FBI partout, toutes les plus grandes organisations internationales de crime. Et sans rire, les gens, je ne sais pas si pour rire. Le, le type, il est à Montréal. Et là, là j'arrive sur l'endroit le plus darkness de Montréal. Les rails de chemin de fer, en pleine nuit, tout seul avec un vélo. Pas moi, genre, je vais vous laisser. J'arrive au chemin de fer. Ça va se corser, là. Ça va se corser, les gens, si je suis en vie. Tant mieux, vous verrez la vidéo, sinon, bah, tant pis. Adieu. Ouh, les gens, je m'en suis sorti indemne. Putain, honnêtement, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur et je ne mettrais pas un titre. Si, si j'étais intelligent et que je voulais vraiment faire des vues de mal, je mettrais oh, mon Dieu, assassin à Montréal en vidéo. Mais honnêtement, j'ai pas envie que cet assassin, parce qu'il a l'air vraiment débile. Il veut se faire voir sur Internet. Il a, il a montré la vidéo de quand il découpait la personne sur Internet. Je vais m'arrêter là pour vous en parler un peu. Et puis, euh, elle est toujours en ligne, cette vidéo, je ne l'ai pas vue, je m'en envie de la voir. Euh, c'est horrible. C'est littéralement comme dans Dexter, mais en vraie vie, les gens. Je sais que dans Dexter, ça a l'air cool et cool. La like le room, mais pas bon. Il a montré la vidéo sur Internet. Donc, j'ai pas envie, s'il vous plaît, les gens. Là, je fais le vlog du jour, mais je suis sérieusement en train de vous demander de ne pas parler de cette vidéo. J'ai pas envie qu'elle soit trop vue. Je le fais parce que je dois le faire, mais... Franchement, j'ai pas envie que de... Vous voyez qu'il se ramène à moi et je rigole pas les gens. Hein. Euh, après, non plus, pas être paranoïaque. Autre chose maintenant. Euh, je... Non, pas autre chose, la même chose. Je me suis toujours demandé, les tueurs, tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent en arriver là Comment est-ce qu'un humain peut être dérangé au point de faire des trucs aussi horribles et Franchement, découper sur la vidéo, à ce qui paraît, je l'ai pas vu, j'ai pas envie de la voir. À ce qui paraît, le type, il est encore vivant, il est attaché littéralement comme un texture, il se fait découper. Il se fait tuer, mais il faut vraiment être taré pour faire ça. Il hein. faut vraiment être taré. Et puis en plus, le type, apparemment, l'assassin, le, le tueur, il travaille, euh, il travaille dans le pornographique bisexuel. Donc déjà, bon, j'ai rien contre ceux dans les acteurs porno, mais euh, on s'entend que ce n'est pas un des métiers les plus, euh, plus euh, garants de sainteté d'esprit, si on veut. Il hein. faut quand même avoir des envies bizarres de euh, travailler dans cette industrie, mais après, euh, si vous avez des parents ou. Alors, si vous avez des parents qui travaillent dans le porno, c'est un peu bizarre les gens. Je vais vous le dire, je suis honnête avec vous, mais n'importe qui, je respecte, je respecte tout. Après, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on peut arriver là. Il y en a plein qui, qui remettent la faute sur les parents. Euh, 
Moi, je crois que des fois, les parents, ils ont un rôle à jouer, mais des fois, ils... Écoutez, il y a des parents, je vous jure, ils font tout pour que les enfants soient, soient normaux, et puis c'est, c'est au plus profond de la personne, il y a du mauvais. Puis ça, c'est à la naissance, les gens. C'est à la naissance, c'est... Qu'on le veuille ou non, il y en a qui ont, qui ont la chance d'être sains d'esprit, la majorité de la population. Il y en a d'autres qui, qui vivent avec des démons. Et puis, euh, franchement, je trouve ça dommage, mais c'est surtout dommage pour les personnes qui sont affectées par ces démons, hein, qui, qui se ont pour rien. Enfin bon, moi, je vais vous laisser avec ça. Et puis, euh, je vais vous poser comme question, quel est, et ça c'est glauque à mort, quel est le tueur le plus célèbre, euh, selon vous Enfin, quel est celui que vous connaissez, celui que... Euh, à chaque fois qu'on prononce, tout le monde le connaît. Enfin bon, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je dirais... Moi, je dirais Jack Léventre. Allez, à plus tout le monde. Peace out.